Ed ora vorrei affrontare un altro argomento molto, molto delicato. Si parla di genitori che rinnegano i propri figli perché sono omosessuali, gay, lesbiche, eccetera. Si parla di genitori che credono a falsi valori che gli furono inculcati da tempo dei tempi e soprattutto credono a coloro che ehm, affib affibbiano um, la diversità sessuale la abbinano a una malattia in primis se mai fosse stato così che non è così perché un padre o una madre dovrebbe rinnegare il proprio figlio perché ha questa malattia seconda cosa non è una malattia um, dovremmo andare a fondo innanzitutto a a tante cose, scienze, ok, ma io penso in primis che bisogna andare a fondo al proprio cuore, alle proprie sensazioni, a, a sentire un figlio per ciò che è un figlio, amarlo a prescindere, amarlo e basta. Non ci vogliono neanche spiegazioni scientifiche, ci vuole solo avere un cuore, una mente aperta e soprattutto volere il bene altrui. Non i figli non sono nostra proprietà, non sono uh, degli oggetti da plasmare a nostro piacimento, i figli non sono nostro rispecchio, no. Sono esseri viventi, esseri umani, che hanno un loro modo di pensare, di sentire, di vivere, in primis. Ora voglio leggere questo. Questa lettera l'ha scritta un prete. Lettera a un ragazzo cacciato di casa dai genitori perché è gay. Eh, L'ho preso da Progetto Giornata, portale su fede e omosessualità. Per far capire a coloro che parlano di Gesù in una maniera a, a loro comodo che Gesù non ha mai parlato di, di odiare gli altri, mai. Ripeto, la Bibbia, come il Corano e altre altri testi sacri vengono utilizzati a piacimento capiti a piacimento da molte persone per poter giustificare il loro malessere interiore e cercare di inculcare ai giovani soprattutto ai bambini una falsità un falso modo di pensare e di sentire rinnegare l'essere umano come è nato lo so che sembrano frasi fatte io è quello che penso eh, l'ho preso proprio da, da qui perché voglio farvi capire che non tutti i, i religiosi sono bigotti che non tutti i religiosi la pensano come certi fanatici quindi mettetemi una mano nel cuore e cercate anche di capire una cosa che non sono una parte, parte di, di parole di Gesù Cristo è mai stata uscita la parola rinnega tuo figlio perché è gay mai io non credo in Dio l'ho sempre detto lo rim però Gesù Cristo credo che sia esistito e se è, es se è esistito certo non è nato da una vergine certo non era un santone che trasformava l'acqua in vino certo non camminava nelle acque credo fermamente che se è esistito fosse una persona di cuore una persona saggia ma buona soprattutto buona che volesse semplicemente amare gli altri per come erano ok detto questo leggerò questa è stato scritto il 18 settembre 2008 riflessioni di padre Jean-Marie Martin accompagnatore spirituale del gruppo Devenir in Christ N in Christ di Lyon, Francia liberamente tradotto da Dino omofobia novafobia? certamente no L'odio nei confronti dell'omosessuale risale senza dubbio dalla notte dei tempi, ma il termine omofobia compare improvvisamente per la prima volta ai nostri giorni, nello stesso momento in cui veste alla luce la difesa delle persone omosessuali che hanno subito delle aggressioni. Non è troppo presto, viene riconosciuto come un delitto, l'insulto e l'aggressione rivolta a persone omosessuali, e questo significa che finalmente le si considera come persone in modo completo che hanno diritto al rispetto e alla dignità
sempre più persone omosessuali fanno coming out, coming out nella loro famiglia, nella loro cerchia d'amici, nel loro ambiente sociale e la società li accetta man mano sempre meglio. Il Pax in, in Francia hanno permesso uh, il mm, in Francia, hanno permesso loro di poter avere una vita a due che sia riconosciuta e decente. Molti paesi europei hanno già ratificato il matrimonio omosessuale. Tutto questo è una garanzia contro l'omofobia? Si potrebbe sperarlo, benché Max's nome fittizio è stato allontanato dalla casa di famiglia e dai suoi genitori che non potevano sopportare il suo modo di essere. E non è il solo. Alcuni genitori rinnegano i loro figli, colpiti come sono dalla vergogna a causa della devianza del loro figlio. Disgustati dai loro comportamenti inconfessabili. Ma sono davvero i genitori che agiscono così o soltanto i padri? Mi sembra che le madri siano più accoglienti in una certa maniera, essendo l'omosessuale spesso molto attaccato a sua madre. Esse tengono così il loro figlio tutto per loro ed esse saranno la sola, vi- la sola donna nella vita del loro figlio. Qua vorrei puntualizzare che non è così invece. Conosco molte madri che invece uh, non accettano. Maxens, tuo padre ti ha, fa- ti ha fatto andare via con grande strepito e senza preoccupazioni, senza preoccuparsi di ciò che sarebbe stato di te, di chi c'è davvero, davvero più vergogna, di, scusate, di chi c'è davvero più vergogna, di te o di lui, di lui come padre di un omosessuale. Forse lui se lo rimprovera inconsciamente eh, perché non è stato capace di fare un uomo. La sua immagine virile è stata intaccata. Oppure lui ti rifiuta per altre ragioni, conflitti incessanti e violenti tra voi due, oppure paura di garantire per una, casa, una cosa che invece la sua bontà morale rifiuta. Questo è sempre fra, fra virgolette, ragazzi. Eh? Ho timore di perdere la faccia di fronte ai suoi amici o alla famiglia, qualora non reagisce energicamente. Paura di essere deci- deriso dai vicini di casa, oppure estremo rimedio a, cuor- a cui estremo rimedio a cui ricorre per farti una specie di elettroshock che spera essere salutare con Asane so o allora eh, ci si domanda sempre aggiungo io che cosa scaturisce nella mente di un genitore che fa questo diffido sempre di quelli che sono più violenti nei confronti degli omosessuali mi chiedo se non abbiano anche loro con se stessi i problemi che hanno rifiutato ma non per questo sospetto tuo padre, Maxens. Quest'ultima riflessione è un fatto incidentale. Ciò non toglie che avresti potuto ritrovarti in mezzo alla strada, in balia di tutte le tentazioni, di tutti i rischi, se non avessi avuto un amico in grado di accoglierti. Gettare per strada un figlio omosessuale per il fatto che è così non equivale forse a dargli una botta in testa invece di dargli un appiglio per farlo cadere in chissà quale miseria sessuale e in una vita precaria e inadeguata a preparargli un avvenire riflettete genitori voi non mettete al, fig- al mondo dei figli per voi ma tramite voi e ciò che vostro figlio diventa nella sua profonda natura non dipende da voi mettendo al mondo dei figli avete il dovere di dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno per vivere, studiare, curarsi, essere al riparo del pericolo e preparare il loro venire. Anche se vostro figlio è omosessuale ha gli stessi dirisi, diritti degli etero e voi avete gli stessi doveri verso di lui, per pietà non contribuite alla sofferenza dei vostri figli. Sì, essi soffrono per essere così, Certo che soffrono, allora non fissatevi sul concetto del godimento sessuale che vi crea turbamento. Piuttosto fate in modo di non aggiungere altro dolore alle so- loro sofferenze. Fortunatamente per te, Maxens, tu riesci a sfuggire al destino di essere un nomade senza casa, al, vaga- al vagabondaggio sessuale, dato che il tuo amico può ospitarti in casa sua. E tu da lui sei amato, tu sei amato. Quanti omosessuali soffrono la solitudine in continua ricerca di un'anima gemella che spesso è impossibile trovare? Se un giorno dovreste guardare sulle inserzioni, no, non fatelo. Trovereste degli intermi- interminabili elenchi di persone disorientate e abbandonate. 
c'è motivo di rimanere sconfortati quanto vagabondare quanta sofferenza e pertanto Maxens tu sei bella agli occhi di Dio come nessuno dei figli degli uomini come es- ogni essere umano tu sei un essere unico e Dio come prima cosa non guarda il tuo orientamento sessuale guarda Maxens nella sua, glo- guarda Maxen nella sua globalità con tutte le sue ricchezze le sue capacità le sue potenzialità le sue qualità umane e quelle del cuore l'amore di Dio è per tutti e gli fa riflettere il suo, il suo sole sugli eterosessuali come sugli omosessuali e gli fa riflettere il suo sole sugli eterosessuali come sugli esseri omosessuali scusate ed ha anche una preferenza per quelli che sono emarginati che sono esclusi dagli altri Gesù amava unirsi agli umili ai poveri, ai peccatori a quelli fuori dalla no- normalità e poi diciamolo non è che perché un ragazzo o una ragazza sono omosessuali che si siano ipso facto deficiosi depravetiti no essi non sono obbligatoriamente più depravati di quelli che sono gratificati da una sessualità etero quest'ultima norma d'altra parte non è garantita no quest'ultima norma d'altra parte non è una garanzia di una vita sessuale vissuta in, in modo irrepressibile si può diventare un santo pur essendo omosessuale come si può essere un mostro pur essendo eterosessuale un padre che rifiuta suo figlio omosessuale omosessuale è più grande di colui che gli rifiuta Mm. questo padre forse ha delle pratiche sessuali esemplari nella norma ma in compenso il suo atteggiamento di cuore nei confronti di suo figlio è fuori norma è fuori dalle regole della carità come suo padre si parla anche delle madri eh? se tuo padre umano ti respinge Maxens il tuo padre del cielo ti accoglie così come sei perché tu sei il suo figlio amatissimo Dio non ha preferen- differenza tra il super etero che tuo padre e te Maxens che sei omosessuale tu sei più bello dei tuoi atti che non hai scelto essi ti oltrepassano forse ti sconcertano ti turbano tu stesso forse preferiresti essere attratto dalle ragazze pavoneggiarti con una bella compagnia compagna far impallidire e ingelosire ne fa pallidire di gelosia agli amici farti una famiglia con una ragazza che ameresti appassionatamente ma la realtà è che sono gli uomini che ti attirano che sono gli uomini che tu senti capace di amare allora dopo aver smesso di combattere con te stesso hai ceduto ti sei accettato per come sei poiché non puoi vivere continuamente nella tensione nella menzogna verso te stesso e c'è così pesante di simularsi nei confronti degli altri allora hai voluto essere vero Tu hai una sola vita, una sola identità, un solo dato genetico. Tu devi realizzare la tua vita in ogni caso, che tu sia uomo o che tu sia etero. E poi, sei sic- se sicuro di essere definitivamente uomo? È vero che è passato l'età in cui non si sa molto bene se si è attirati da ragazzi oppure dalle ragazze, ma sei ancora giovane. Benché tu sia già maggiorenne, è possibile che, tua for- che la tua formazione non sia ancora completa e che tu possa ancora accedere alla differenza che ti farà dec- desiderare le donne ai nostri giorni la maturità arriva più tardi qua sorvoliamo perché non importa questo ma comunque accettiamo ogni, ogni ragionamento non ragionamento ogni opinione attenzione non sto parlando di guarigione alla quale non credo è inutile passare la propria vita credendo che un giorno si guarirà l'omosessualità non è una malattia così come non è una, non è una tara ma se succede che tu sia veramente omosessuale omosessuale resterai allora vivi la tua vita costruisci il tuo avvenire e non aspettare di essere fatto in un altro modo altrimenti i giorni della tua vecchiaia arriveranno e tu non avrai costruito niente per mezzo della tua esistenza avrai atteso di essere un altro e quest'altro non l'avrai mai visto spuntare all'orizzonte la tua bocca sarà disseccata le tue braccia saranno sacrificate e scarnificate il tuo cuore sarà pieno di amarezza un cuore che avrai sempre tenuto imbrigliato e che non avrà mai avuto il coraggio di amare non volerne a tuo padre Maxens perdona il suo gesto se l'ha fatto, ne soffre fagli vedere piuttosto che si può essere omosessuali pur avendo una vita bella, degna e ricca nel rispetto di sé e degli altri 
una vita sana che splende e porta frutti di umanità e carità. Tu puoi fare della tua vita un'opera d'arte, un'opera d'amore, un vero dono. Ripeto, ho voluto prendere questa lettera perché la trovo meravigliosa e perché è scritta da un prete. Quindi a tutti coloro che dicono Dio così, Dio cosà, Dio non permette a voi di parlare con astio, con odio, con discriminazione verso gli altri in nome suo. Ve lo dice un'eretica, una persona che non crede in Dio, ma crede nel cuore delle persone. C'è un mondo qui, Jenny. Volate in alto.